Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera con la serie El Sofá de Regín. Hoy vamos a hablar sobre el Feng Shui, lo que es exactamente y qué beneficios tiene y para esto he invitado a Nuria Escarre. Hola Nuria. Hola, buenas tardes Regine. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme a tu casa y abrirme tu, tu casa y tu espacio. Un placer. Nuria, um, Feng Shui, mucha gente ha escuchado algo de Feng Shui, pero exactamente qué es. Mira, el Feng Shui eh, es el arte de reorganizar nuestro entorno, nuestra casa por dentro, para que refleje todos nuestros deseos, para que nos ayude lo que es la decoración, los colores, los muebles, todo lo que nos rodea nos ayude a poder realizar todos esos deseos que todos tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando entramos en una casa, enseguida podemos ver la situación actual de las personas que viven allí solo observando la disposición de los muebles, los colores, los cuadros, cómo tiene reorganizada su casa por dentro. Entonces, cuando tú entras en una casa, ¿ya conoces la situación solo por un mueble? Por el mueble nos da información, más que el mueble en sí, su disposición. Pensemos que el Feng Shui, eh, una de las escuelas de Feng Shui, las que yo doy a conocer, es la escuela de la forma. Entonces nos basamos en el mapa Bagua. El mapa Bagua divide nuestra casa en nueve áreas, que son las nueve áreas o aspiraciones de nuestra vida. Uh -huh. por, por eso, al entrar en casa de una persona, podemos ver en cada área de su vida qué es lo que tiene en su casa y eso nos da la información de cómo está viviendo ese área. ¿Quiere decir cuando una habitación es caótica, la vida es caótica o qué quiere decir? Quiere decir que si por ejemplo eh, en una habitación es caótica, miraremos en el mapa Bagua qué área de nuestra vida corresponde, pongamos que corresponde al área de las relaciones y el matrimonio. Entonces sí que nos daría información de que en ese área de la vida de esa persona hay caos porque está todo caótico, pero igual iríamos al área de carrera profesional y estaría todo ordenado y le podríamos decir a nivel de matrimonio o de relaciones hay caos en tu vida, pero a nivel profesional todo te funciona perfectamente. Entonces, dependiendo del área de que, vi, que estudiáramos dentro de la casa, veríamos cómo está la situación de la familia o de las diferentes personas que vivan en la casa. Entonces, Feng Shui no tiene nada que ver de tener un Buda en casa, si no es más el orden... Tiene que ver el Buda si está en el sitio que corresponde a lo que son todas las ayudas que vienen del exterior o todo lo que es la parte nuestra espiritual que también queda reflejada en nuestra casa. Pero el orden es la base para que nuestra vida fluya. En el Feng Shui es muy importante el orden, pero solo es una parte. Cuando hacemos un estudio, eh, cuando llego a una casa, el primer consejo es orden. Y a partir de aquí veremos qué cosas son, nos están frenando nuestro avance en la vida, dependiendo del área, como he comentado, qué cosas nos están perjudicando de verdad y qué cosas nos las favorecen. Y a partir de aquí pues haremos el estudio Feng Shui, colocaremos adecuadamente los colores, los budas si es necesario, las imágenes, el, reorganizaremos los muebles para que esa persona en ese área de esa vida de su vida pueda fluir. Yo doy a conocer un Feng Shui, que es el de la forma, entonces cogemos el plano de la casa y el mapa Bagua. El mapa Bagua, que es donde están las nueve áreas de nuestra vida, lo ponemos encima del, del plano de la casa. Por eso podemos saber eh, dentro de casa ese área a qué corresponde y si nos está perjudicando o no. ¿De posición de cama o de...? No, no. El mapa Bagua es una plantilla. Es una plantilla rectangular que se pone encima del plano del hogar y entonces vemos en cada... esa plantilla se divide en nueve áreas. Estas nueve áreas de nuestra vida son los benefactores, los viajes, creatividad y hijos, relaciones, fama y reputación, prosperidad y dinero, salud y familia, relajación y conocimientos, lo que sería prosperidad y el centro. Entonces, cuando nosotros ponemos la plantilla encima del plano de nuestra casa, vemos exactamente qué parte de nuestra casa corresponde a ese área. Veremos nuestra habitación, en cuál de las nueve áreas está, el cuarto de baño, la cocina, el comedor. Y eso nos va a dar una información previa. Una información útil para saber 
cómo estamos actuando en ese área, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos aporta, o si, por ejemplo, hay un trozo de nuestra casa que no está en ningún área porque la casa no es rectangular ni cuadrada, también ahí podemos ver que nos falta energía en ese área. Y el Fensui nos da herramientas para poder poner eh, curas en ese área para que no nos falte esa energía y, y equilibrar energéticamente lo que es la casa. Lo primero y lo básico cuando vamos a hacer un estudio Feng Shui es ver si las nueve áreas están representadas en nuestra casa, si no lo están energéticamente vamos a poner las curas necesarias para que eh, la, la energía fluya y a partir de aquí veremos qué tenemos en cada área, qué nos perjudica, qué nos favorece y qué podemos hacer. Entonces, yo vengo con el plano de mi casa. Exacto. Y tengo ahí la cocina, el dormitorio, el salón, lo que sea. ¿Pasa algo que es tan repartido como los arquitectos lo han hecho? O no, no ¿Tiene pasa importancia? Nada. O... No, no, tendría importancia si quisiéramos hacer la casa nueva, porque entonces sería muy interesante utilizar el Feng Shui para poner en cada zona o en cada área de nuestra vida el, la habitación correspondiente, por ejemplo, en la, lo que es el área de las relaciones y el amor, poner la habitación de matrimonio, eso sería perfecto. La área de creatividad de hijos, poner la habitación de uno de los hijos y la cocina en la zona de fama que corresponde al fuego. Pero si Pero, ya tengo mi, mi casa ya hecha y la cogí tal cual como estaba, no pasa nada ¿No tengo que cambiar ya el dormitorio en la cocina y al revés? No, no, no pasa nada, porque lo que bueno que tiene el Feng Shui es que tiene muchas herramientas y soluciones para cualquier situación. Entonces no hay una casa perfecta Feng Shui ni fatal Feng Shui. Simplemente tenemos casas en las que aplicamos la, lo que es la técnica del Feng Shui y las mejoramos. Mejoramos lo que es la energía y con eso se mejora la vida de las personas que viven allí en todas sus áreas. Porque cuando vamos a hacer un estudio no solo equilibramos un área. Hay personas que nos dicen, no, a mí solo lo que me va mal es el trabajo. Hemos de equilibrar toda la casa para que todo fluya. Armonizar la casa. Toda la energía de la casa hay que armonizarla. Pensemos que estamos hablando de la energía que desprenden los colores, los objetos, la energía que entra por la puerta de nuestra casa es muy importante. ¿Por qué la energía es tan importante en la casa? Si yo estoy dentro, tengo mi energía, ¿me afecta lo que está fuera? ¿Lo estoy consumiendo? o ¿Por qué es tan importante? No es importante tanto lo que está fuera, sino la, la capacidad de que nos entre suficiente energía para que recorra toda nuestra casa y fluyan en todas nuestras áreas esa energía. Pensemos que la energía entra por la puerta principal de nuestra casa y se va por las ventanas. Uno de los principales consejos en Feng Shui es poner cortinas y mantenerlas cerradas, como mínimo el máximo de tiempo posible durante el día. ¿Por qué? Para que la energía que está ahí dentro no se escape. Porque pensemos que si en un área tenemos un ventanal muy grande y la energía no puede quedar concentrada, lo que corresponda a ese área de nuestra vida nos faltará siempre energía y nos tendremos que esforzar más para conseguir el mismo resultado que si tuviéramos la cortina y la cerráramos. Ajá. Entonces, de alguna manera, es importante la energía que nos entra, eh, invitar a que entre la energía. Uno de los consejos que siempre doy es poner un felpudo en la entrada de color rojo o granate o con tonos rojos y granates, porque eso lo que hace es atraer que nos entren buenas oportunidades en nuestra casa y luego eso lo podamos nosotros transformar en cosas positivas para nuestra vida. Quiere decir, la entrada es muy importante decorarlo sí. para que invite no solo a los invitados, sino también a la energía a la energía positiva exacto. para entrar. Es muy importante que en la energía no haya ningún estorbo, que cuando se abra la puerta de entrada sea una entrada libre que no esté llena de trastos y que invite a entrar, que sea un espacio agradable, con colores claros, con pocos muebles y tener un espacio ordenado, que ya sea el orden desde nuestra entrada. Porque otra de las cosas que siempre se recomiendan en Feng Shui es muy importante es mantener orden, pero no solo el orden exterior el que vemos, sino el orden interior el de los armarios, el de los cajones, debajo de la cama, importantísimo debajo de la cama, que guardamos, <risa> porque hay muchas personas que es su trastero y claro, eso influye directamente en el sueño, en nuestra calidad de sueño, todo lo que tengamos debajo de la cama. En Feng Shui lo ideal y lo que recomendamos es que no haya nada para que la energía circule libremente, 
pero si tenemos cajones o un canapé, vale, pongamos ropa de cama, pongamos ropa de casa, todo aquello que no tenga una vibración activa, como podrían ser herramientas, juguetes, libros y cosas, o, o trastos que no sabemos qué hacer y los guardamos ahí debajo, o cosas estropeadas, que es otra de las cosas muy importantes en el Feng Shui, deshacernos de todo aquello que esté estropeado, que no nos guste, sobre todo, es muy importante no rodearse de cosas que no nos gusten, adornos, cuadros, muebles, o que nos traigan malos recuerdos a nivel emocional. Uh -huh. Porque todo eso es una energía que de alguna forma captamos y eso en nuestro día a día de alguna forma nos conecta esa parte negativa. Entonces es simbólico. Si yo tengo figuras rotas, Um, me doy simbólicamente que tengo en mi vida cosas rotas. Veremos um, en qué zona. O... Veremos en qué zona está. Ah, vale. Y entonces, claro, pensemos que si está, como he puesto el ejemplo de la pareja, la habitación de matrimonio es importantísimo. Es decir, yo les recomiendo a todos entrar en la habitación de matrimonio con ojos feng shui, que yo siempre lo es una expresión que me gusta, ponerse en la puerta de entrada. ¿Qué me inspira esta habitación? ¿Qué hay en esta habitación? orden, hay amor, hay caos, eh, los colores son oscuros, mmm, los colores son alegres, eh, las fotos son de personas solitarias, son de grupos, ¿qué hay en la habitación? Entonces, eso nos está hablando de la relación de pareja, tengas o no pareja, porque también nos habla de la relación que buscas en la pareja, es un símbolo. Si tuviéramos figuras rotas, podría representar todos nuestros fracasos a nivel de pareja, que no sería necesario tener que mostrarlos. Han pasado, han ocurrido, aprendamos de, de esa experiencia. Y después lo tiramos. Claro, lo tiramos y ponemos dos figuras perfectas, que es lo que deseamos atraer. Ah, vale. Porque lo bueno del Feng Shui, lo, lo, la magia del Feng Shui, es soñar, tener deseos, ver lo que deseamos y rodearnos de ello, aunque todavía no lo tengamos. Esa energía a nivel inconsciente irá entrando dentro de nosotros y nos irá reforzando ese deseo y sin darnos cuenta toda esa energía vendrá a nuestra vida, porque la estaremos creando. La gente cuando quiere ir a reorganizar su casa o a organizar su casa va con ojos de energía. Se pone en la situación de la energía, va por la casa, decía aquí me siento bien o no y organiza su casa a través de su gusto en ese momento, poniéndose en el lugar de la energía. Exacto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eh, ¿por qué se requiere un asesor Feng Shui? Para tener una mirada neutra. Mucho, pues, sí, claro, claro. Cuando nosotros reorganizamos nuestra casa, no dejamos de reflejar cómo estamos, nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es muy positivo, nos rodearemos de tanto de energía positiva, eh, representada en los cojines, en los cuadros, en los adornos. Pero si no es esa la situación, ¿qué nos rodearemos? De tristeza, de energía más oscura. Cuando queramos salir de ahí, de, esa, de ese estado de ánimo, necesitamos que alguien nos dé una visión de fuera para ayudarnos a salir de ese estado de ánimo. El anclarnos en el pasado, tanto en la ropa, en las fotografías, en los adornos, eh, no nos ayuda a avanzar. Hay que hacer sitio para que entren experiencias nuevas. Si tenemos todo lleno de libros, eh, no va a poder entrar nuevas ideas. Entonces es mejor regalar libros, hacer sitio en las estanterías para que pueda entrar nueva información que nos ayudará a avanzar. He escuchado de ley de vacío. Es cierto Exacto. así que hay que tirar cosas para poder conseguir otras cosas más bonitas. Más bonitas y que nos aporten una energía que esté de acorde en el momento en el que vivimos, en el momento actual, constantemente evolucionamos, constantemente cambiamos y tenemos nuevos deseos. Si tenemos la casa igual que hace 20 años, estamos estancados. Entonces, la única forma que tenemos de avanzar es reorganizarlo todo según nuestros deseos actuales. Que la casa hable constantemente de lo que estamos deseando. Para conseguir lo que Exacto. estamos deseando. Uno de los consejos, si uno, hay un área de, del mapa Bagua de nuestra casa que corresponde a los viajes. ¿vale? Si nosotros deseamos viajar, en ese área tendríamos que poner las fotografías de los sitios que queremos ir. ¿Para qué? Para crear esas oportunidades, o a nivel económico, de amistades, la situación para poder viajar. 
Pero si tenemos solo los cuadros de los sitios donde hemos ido y nos quedamos solo con eso, que también potencia los viajes, pero los que ya hemos hecho, nos estamos cerrando una puerta muy importante que es nuevas aventuras a través de los viajes. Ajá. Y eso es una mirada a través del Feng Shui que le damos a la persona cuando le damos el consejo, cuando la asesoramos. Ves más allá de lo que tienes, sueña y haz que tu casa refleje todos esos sueños. Mm. Es interesante. Muy interesante, porque cuando entramos en casa de alguien, eh, para el asesor Feng Shui es fácil saber eh, enseguida dónde tiene los problemas y cómo ayudarle. Ahora me gustaría hablar un poco sobre ti. ¿Tú das cursos de, de Feng Shui para gente cómo organizar su casa o qué formaciones son? Sí, doy cursos vivenciales. Me gusta llamarlos así porque la persona viene con el plano de su casa y durante cada una de las semanas de duración del curso vamos trabajando una de las nueve áreas. ¿Es una semana el curso, duración? Sí, sí duran nueve semanas, nueve áreas. Ah, vale. Son cursos de dos horas. También hago formaciones de fin de semana y entonces queda concentrado en dos días toda la información. Lo que pasa es que al nivel de hacer las prácticas no se pueden hacer semana tras semana. En el curso que dura nueve semanas es interesante porque cada semana tratamos un área y vemos en, sobre el plano de la persona que tiene esa persona en ese área y damos la teoría y ella durante la semana pone en práctica todos los consejos Feng Shui. Con cada persona lo hace, con cada, cada persona manera. tiene sí. su plano y se trabaja con las personas que llegan a casa con su plano. Exacto, Exacto. Ah, entonces sí. cuando acaba el curso la persona tiene hecho su estudio Feng Shui completo de su casa. Ah. Y como durante cada semana ha ido incorporando cosas, ha ido sacando cosas, la experiencia se comparte en el grupo. Y es muy interesante ver todos los cambios que, que de alguna forma se van experimentando tanto internamente o allí donde tenemos mayores resistencias o lo que nos fluye más o a veces el comportamiento de la familia cuando se empieza a mover toda la energía y se empieza a, pues, sobre todo, a hacer limpieza. ¿Se ven cambios durante sí, ese curso? Sí, 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 sí. Durante el curso es interesante porque las personas ya pueden percibir los cambios. Ajá. Los cambios porque son nueve semanas y si cada semana aplica todos los consejos, eh, los cambios son reales. Uh -huh. Y si alguien no tiene tiempo de ir todas las semanas a un curso, ¿Tú también das um, consultoría de personal que vas a casa o alguien te puede contactar? Hago las dos modalidades. Eh, hay personas que con el plano vienen a mi consulta y entonces hacen una consulta de una hora, dos horas y sobre el plano y en, y en mi consulta les explico todos los cambios que han de hacer. Queda un poco limitado si no me traen un vídeo de su casa porque entonces hay toda una parte de información que yo no puedo tratar no se ve. porque no se ve en el plano. Y luego la otra opción es que yo vaya a su casa y ahí sí, yo con el plano y viendo exactamente dónde están colocadas las cosas, cómo tiene la disposición de los muebles, los colores, eh, todos los símbolos que rodean, pues poco a poco le voy dando todas las pautas en un informe escrito, si lo desea, para que haga todos los cambios. ¿Es más intenso, más detallado? Sí, eh, normalmente tengo dos modalidades, dos opciones. O hago una sola visita en las que la persona eh, recoge, escribe o graba todos los consejos o hago tres visitas, otra de las opciones, en las que yo hago un informe por escrito y hay un seguimiento a lo largo de tres semanas de todos esos cambios y un acompañamiento por mail, por whatsapp, porque a mí lo que me gusta es compartir los cambios con las personas. Cuando les aconsejo rodearse de ciertos símbolos o que han de hacer unos cambios de colores o han de comprar unos cuadros en concreto, me gusta que me, de alguna forma me envíen esas opciones para que busquemos la mejor siempre, desde un punto de vista Feng Shui, claro, y respetando siempre el gusto de las personas, el estilo de cada uno. Entonces no es ningún estilo concreto, sino cada, una perso cada persona puede mantener su estilo. Sí, sí, totalmente. Eso se respeta, para mí es importantísimo, porque una de las cosas principales es rodearte de aquello que a, a ti te gusta, que te da energía. No hay un estilo Feng Shui, existe una filosofía Feng Shui, es una forma de ver la vida, uh -huh. es una forma de ver cómo te rodeas de, de, de todo lo que te aporta energía a tu casa, pero siempre respetando el estilo de la persona. Para mí es muy importante. Sí, si no, no valdría. Si no, no sería efectivo. Entonces no es la, la cosa lo importante, sino es más el significado para uno mismo. Exacto. Exacto. Puede ser cualquier cosa, 
es lo que transmite a uno. Exacto. Entonces mi trabajo es en cada área decir lo que buscamos, lo que deseamos que transmita ese área. Hay una serie de colores e imágenes y formas que sí que son una base dentro del Feng Shui, pero a partir de aquí la interpretación la tiene que hacer la persona. Está muy bien. Nuria, nuestro tiempo ha terminado. Yo os dejo todos los contactos de Nuria, de página web, y de su correo, lo que sea, abajo en la cajita de información para que la podáis llamar y preguntar, pedir cita, apuntaros a su curso. Todo está abajo para el contacto. Um, después yo me voy a pedir una cita para mi casa. <risa> porque Estoy encantada de Es tan de interesante asesorar. para saber dónde está el, el área y qué hay que hacer. Me gustaría saber un poco más. Eso hacemos después de la entrevista. Perfecto. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya os he dicho, lo, el contacto de Nuria está abajo en la cajita de información. Si os gustó el vídeo, Dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribíos a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseamos un día excelente, os mandamos un beso a todos, hasta la próxima, hasta pronto. Y no olvidéis, ser muy felices.